हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम सचिन है कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पुलिस एग्जाम में मैक्स के तेईस आठ दो हजार सत्रह को ऑल शिफ्ट से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सो प्लीज फ्रेंड्स आप मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखेगा जिससे की आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता चल जाएगा और साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज में जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो ये जितने भी मैं आज के क्वेश्चंस करा रहा हूं ये आपकी तेईस आठ दो हजार सत्रह के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन से मैंने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप से कलेक्ट किए तो आप इनको एक बार देख लीजिए कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिससे कि आपको भी आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अब सबसे पहला वाला क्वेश्चंस क्या दिया हुआ यहाँ पर कि एक 200 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को पार करने में बारह सेकेंड का समय लेती है तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए सिंपल सा क्वेश्चन है ट्रेन प्रॉब्लम पर मतलब सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ क्या गिवन क्या हमें कि एक 200 मीटर लंबी ट्रेन मान लेते हैं कि हमारे पास एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है जिसकी लेंथ जो है वो 200 मीटर है और ये क्या हो गई ट्रेन है अब आगे क्या है एक खंबे को ये हो गया एक खंबा एक खंबे को पार करने में समय कितना लेती है 12 सेकंड तो पूछा क्या यहाँ पर तो ट्रेन की स्पीड हमें क्या करनी है यहाँ पर ज्ञात करनी है अब ये जो ट्रेन है यहाँ पर ये यह यहां से जब चलना प्रारंभ करेगी और यहां पर जब इसका अंतिम पॉइंट होगा तब क्या होगा खंबा पार हो जाएगा ठीक है मतलब ये यह यहाँ पर जब इसका एंडिंग पॉइंट होगा तो क्या खंबा पार हो जाएगा तो जब भी कोई रेलगाड़ी किसी भी खंबे को पत्थर को व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है मतलब जो रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है वही डिस्टेंस होती है तो दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पर टू मीटर अब हमें यहाँ पर स्पीड गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है तो हम यहाँ टाइम गिवन है और डिस्टेंस गिवन है तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं तो स्पीड बराबर यहाँ पर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है अब यहां पर हमें डिस्टेंस कितनी दी हुई है 200 मीटर उसके बाद यहां पर हमें टाइम दिया हुआ है बारह सेकेंड उसके बाद देखो चाल जो है वो किलोमीटर पर अब यहां से जब समय सेकेंड में दिया हुआ है और दूरी मीटर में तो चाल का ही में आएगी मीटर पर सेकेंड में आएगी यहां से तो अब हमें यहाँ पर अगर इसको किलो सबसे पहले तो हम चलो मीटर पर सेकेंड में ही निकाल लेते इसको यहां से तो कितनी बार कैंसिल होगा चार से कैंसिल कर लेंगे तो चार से पचास बार उसके बाद चार से तीन बार अब ये हमारे पास चाल कितनी आ गई पचास बटे तीन अब हम इसको चाहे तो ये तो मीटर पर सेकंड में आ गई चाल अब जैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन में अगर पूछता है कि मीटर पर सेकंड पर चाल क्या होगी तो फिफ्टीन बाय थ्री लेकिन अगर पूछता है कि किलोमीटर पर घंटे में तो इसको क्या करेंगे पचास बटे मल्टीप्लाई छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं मतलब अट्ठारह बटे क्या होगा यहाँ पर पांच हो जाएगा ताकि हमें क्या मीटर पर सेकेंड से कहां पर जाना है किलोमीटर पर आवर तो बस इसको यहाँ से सोल्व कर लो तो पांच से दस बार और तीन से छह बार मतलब चाल कितनी आएगी यहाँ पर साठ किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है अब मीटर पर सेकंड में पूछता है तो पचास बटे तीन मीटर पर सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटे में पूछेगा तो क्या आएगा साठ किलोमीटर प्रति घंटा आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रेन प्रॉब्लम पर ही था मतलब रेलगाड़ी से संबंधित दो क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने आपको पहले ही एग्जाम के एनालिसिस में बता दिया था कि दो क्वेश्चन जो है ट्रेन प्रॉब्लम पर पूछे गए थे और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या था ये भी देख लेते हैं अब हम दो मीटर लंबी ट्रेन एक दो मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में पैतालीस सेकेंड का समय लेता है पैतालीस समय का समय पैतालीस सेकेंड का समय लेती है तो ट्रेन की क्या चाल याद करनी थी इसमें भी दोनों क्वेश्चंस में ट्रेन की चाल याद करनी थी हमारा करने का तरीका क्या होगा सेम मतलब ये ट्रेन हो गई जिसकी लेंथ हमें कितनी है पता है 200 मीटर ये क्या है ट्रेन है उसके बाद एक ढाई सौ मीटर लंबा क्या है पुल जिसको हम हिंदी में प्लेटफॉर्म बोलते हैं ठीक है तो क्या हो गया है दो मीटर क्या हो गया यहाँ पर प्लेटफॉर्म इसको पार करने में जो है वो कितना समय लेती है समय जो है वो 45 सेकंड लेती है 45 सेकंड तो इसमें भी हमें क्या स्पीड ही ज्ञात करने की ठीक है दोनों क्वेश्चन थे और दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछे गए थे और आने वाली एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ट्रेन प्रॉब्लम में इसके अलावा कोई से क्वेश्चन बनते ही नहीं ठीक है अब यहाँ पर ये यह रेलगाड़ी यहाँ से चलना प्रारंभ होगी सेम प्रोसेस यहाँ पर जब एंडिंग पॉइंट होगा तो क्या होगा प्लेटफॉर्म पार हो जाएगा तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है दो मीटर और ये ट्रेन तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी भी प्लेटफॉर्म पुल या अन्य रेलगाड़ी को पार करती है तो दोनों की लंबाई के बराबर योग 
की दूरी तय करती है दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी तो ढाई और 200 तो दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पर डिस्टेंस बराबर दोनों का योग फोर फाइव जीरो मीटर ये क्या आ गया हमारे पास दूरी आ गई है अब दूरी हमने निकाल ली है यहाँ से और समय भी पता है दूरी भी पता है तो स्पीड बराबर अभी हमने देखा था क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम ये तो होता है इसका फार्मूला अब डिस्टेंस रख देते हम कितनी है फोर उसके बाद टाइम कितना है 45. अब यहां से हम इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर लेंगे तो क्या होगा 18 बटे पांच अभी हमने करा था तो चाल का इसमें आएगी हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटे में यहां से क्या होगी चाल आ जाएगी तो 45 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार होगा 10 बार और 5 से कैंसिल करेंगे तो दो बार 18 का मल्टीप्लाई दो में कर लो तो थर्टी किलोमीटर पर आवर मतलब यहां से चाल कितनी आ जाएगी छत्तीस किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था यहाँ पर कि ए किसी वस्तु को 20 परसेंट लाभ पर बी को बेचता है तथा बी उस वस्तु को 10 परसेंट हानि पर सी को बेचता है यदि सी ने इसके लिए चार सौ खर्च किए तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए जो है वो बी को 20 परसेंट के लाभ पर बेच रहा है उसके बाद बी जो है वो सी को 10 परसेंट के हानि पर बेच रहा है ठीक है यदि सी ने इसके लिए टोटल मतलब सी ने कितने रुपए चार रुपए में इसे क्या करा है खरीदा है तो ए का हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर क्रय मूल्य अब यहाँ पर ए ने जो है बी को कितने में बेचा है 20 परसेंट के लाभ पर और बी ने जो है वो सी को यहाँ पर 10 परसेंट की हानि पर बेचा है तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर कि ए का जो क्रय मूल्य वो कितना है एक्स है एक्स रुपए ठीक है अब यहाँ पे हम एक्स जो मान लेंगे ये क्या है क्रय मूल्य अब यहाँ पर हमें क्या करना है एक्स मल्टीप्लाई 20 परसेंट के क्या लाभ पर बेचा है तो क्या होगा ला, लाभ पर बेचेगा तो 100 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 120 और डिवाइड में परसेंटेज हटेगा तो 100 उसके बाद नेक्स्ट क्या है यहाँ पर बी ने सी को 10 परसेंट की हानि पर बेचा है तो यहाँ पर 100 में से माइनस कर लो सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको नब्बे बटे सो अब बराबर कितने रुपये मिलते हैं यहाँ पर फोर बस यहाँ से इसको हमें सोल्व कर लेना है सिंपली देखो इस तर, इस सवाल को करने के और भी तरीके लेकिन मैं आपको सिर्फ सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कि हमने क्या मान लिया कि ए एन एस ए का जो क्राइम मूल्य वो क्या हो गया एक्स तो यहाँ पर क्या हुआ एक्स का मल्टीप्लाई एक सौ बीस परसेंट मतलब बीस परसेंट लाभ पर है तो सो में जोड़ना है अगर यहाँ पर भी हानि होती तो क्या करते हैं हम अस्सी लिख देते हैं यहाँ पर मान लेते अगर दस का लाभ होता तो एक लिख देते लेकिन फिलहाल हमें एक में लाभ है और एक में हानि है बस तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या होगा एक्स बराबर क्या होगा फोर थ्री टू अब ये दोनों जो है डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हंड्रेड मल्टीप्लाई हंड्रेड और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा वन ट्वेंटी मल्टीप्लाई नाइनटी बस इसको हमें यहाँ से सिंपली सोल्व कर लेना तो क्या होगा एक और दो जीरो से दो जीरो कैंसिल उसके बाद हम बारह से कैंसिल कर लेते तो बारह से बारह तीन छत्तीस बचे कितने सात बारह छंग बहत्तर और नौ से चार बार मतलब कितनी आएगी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर चार सौ रुपए ठीक है मतलब यहां से जो एक का क्रय मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा चार सौ रुपए तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस से भी कल एक क्वेश्चंस पूछा गया था जो कि मैंने आपको बता दिया है जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं फेसबुक ग्रुप से भी कलेक्ट किए हैं कुछ मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से भी मिले हैं जिनकी कल एग्जाम थी ठीक है मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि यदि किसी दो संख्याओं का अंतर सोलह है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है तो संख्या क्या करनी है हमें ज्ञात करनी मतलब यदि दो संख्याओं का अंतर मतलब हम दो संख्याएं मान लेते हैं ए और बी ठीक है इनका अंतर कितना है यहाँ पर बराबर सोलह अंतर है तो क्या करा हमने माइनस कर दिया अगर योग बोलता तो क्या करते प्लस करते थे उसके बाद क्या बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या है यहाँ पर दुग्नी है मतलब ए जो है वो बी से दुगना है ताकि हमने पहली संख्या ए मानी है और दूसरी संख्या बी मान ली तो मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है तो अगर दूसरी संख्या अगर मैं एक मान लेता हूं तो पहली क्या हो जाएगी दो गुना ठीक है अब यहां पर रेशो बन गया उसके बाद पूछा है तो संख्याएं हमें यहां पर फाइंड करना है तो देखो जब यहां पर हमें a माइनस बी दे रखा है तो रेशो में भी हम क्या करेंगे दोनों का डिफरेंस कितना होगा वन होगा यहाँ पर बस यहाँ पर जो वन है इसको सोलह में डिवाइड लगा दो सोलह से डिवाइड करेंगे सोलह बाई उसके बाद मल्टीप्लाई टू कर लेंगे तो ए की वैल्यू पता चल जाएगी हमें तो ए बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर बत्तीस उसके बाद अब संख्याएं पूछिए तो b का भी मल्टीप्लाई कर लो तो एक से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई एक तो b कितना हो जाएगा यहाँ पर सोलह मतलब एक संख्या हमारे पास आ गई 
बत्तीस और दूसरी संख्या क्या हो गई सोलह मतलब बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस कल के आपके एग्जाम में पूछे गए ठीक है ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या दिया हुआ ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस था जो कि आपके कल एग्जाम में पूछा गया था किस टाइप का क्वेश्चन था ये हम देख लेते हैं कि ए किसी काम को नौ दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को अट्ठारह दिन में कर सकता है एक काम खत्म होने के तीन दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है तो काम कितने दिन में समाप्त तो हो जाएगा तो सबसे पहले हमें सवाल में क्या किया कि ए जो है किसी काम को नौ दिन में कर सकता है मतलब ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर सकता है नौ दिन में उसके बाद जो बी जो है वो कितने दिन में कर सकता है अट्ठारह दिन में कर सकता है अब आगे क्या बोला गया है यहाँ पर कि ए काम खत्म होने के तीन दिन पहले मतलब ए जो है वो काम खत्म होने के तीन दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा देखो कोई भी अगर एक व्यक्ति काम छोड़कर जाएगा तो एक व्यक्ति को तो रुकना होगा तभी काम सम, काम समाप्त होगा वरना अगर ए और भी दोनों ही चल जाएंगे तो काम कौन करेगा तो मान लेते हैं हम यहाँ पर ये है स्टार्टिंग पॉइंट है काम का और ये क्या हो गया एंडिंग पॉइंट ठीक है अब यहाँ पर क्या हुआ ए और बी दोनों ने काम स्टार्ट किया लेकिन काम समाप्त तो होने के तीन दिन पहले क्या हुआ एक काम कर काम छोड़कर चला गया मतलब हम मान लेते हैं कि काम जो है वो एक दिन में समाप्त होता है ठीक है हमने क्या करा यहाँ पर मान लिया कि काम एक दिन में समाप्त होता है तो ए जो है वो काम समाप्त तो होने के तीन दिन पहले मतलब x माइनस तीन दिन पहले उसके बाद b क्या है b तो काम जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक काम करता रहेगा मतलब x दिन तक काम करता रहेगा b क्योंकि अगर b भी काम छोड़कर चला जाएगा तो फिर काम कौन करेगा ठीक है तो यहाँ पर हम देखते हैं तो a का एक दिन का काम कितना होता है एक बटे नो तो यहाँ पर कितना काम किया इसने एक्स माइनस दिन तो एक्स माइनस और डिवाइड में क्या होगा नाइन उसके बाद प्लस दोनों ने साथ में किया B का क्या है x और डिवाइड में क्या होगा यहाँ पर 18 और बराबर टोटल वर्ग कितना होता है वन इतना तो आपको समझ में आ गया होगा बस यहाँ से हमें क्या करना है x की वैल्यू निकाल लेनी और x की वैल्यू हमने क्या मानी है कि टोटल काम x दिन में समाप्त होगा और पूछा भी क्या है तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा तो इसको सोल्व कर लेंगे तो नौ और अट्ठारह का एल्सियम कितना होगा यहाँ पर अट्ठारह ही होगा नौ से दो बार डिवाइड होगा अट्ठारह और दो का मल्टीप्लाई एक्स में तो कितना होगा टू एक्स प्लस 18 से 18 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x बराबर क्या होगा 1 अब ये 18 डिवाइड में तो इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो इसको हम यहाँ से सोल्व कर लें तो क्या होगा देखो सबसे पहले 2x और 3x कितना हो जाए 2x और x कितना हो जाएगा 3x उसके बाद माइनस का 6 उधर आके क्या होगा प्लस तो 18 प्लस सिक्स तो क्या हो जाएगा यहाँ पर थ्री एक्स बराबर ताकि अट्ठारह में अगर छः जोड़ेंगे तो कितना आएगा चौबीस तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर आठ मतलब टोटल काम जो है वो आठ दिन में समाप्त हो जाएगा तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा आठ दिन हमने यहाँ पर कुछ नहीं करा है सिंपली यहाँ पर क्या करा था कि मान लिया है कि काम एक दिन में समाप्त होता है और यहाँ पर क्या करा एक काम छोड़ के तीन काम समाप्त होने के तीन दिन पहले काम छोड़ के गया तो हमने क्या करा काम अगर मान लो एक दिन में समाप्त हो रहा तो ए को क्या कर लिया हमने एक्स माइनस कर लिया और बी तो करता ही देगा काम क्योंकि अगर दोनों ही चल जाएंगे तो काम कौन करेगा और यहाँ से हमने क्या करा एक्स की वैल्यू निकाल ली तो इस क्वेश्चंस का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आर्ट इज राइट आंसर आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या पूछा गया था एवरेज के ऊपर क्वेश्चंस था तो हम देख लेते हैं कि किसी परिवार के तीन सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष थी एक नए व्यक्ति के आ जाने से औसत आयु उन्नीस वर्ष बढ़ जाती है तो नए व्यक्ति की औसत आयु ज्ञात करनी तो सबसे पहले तीन टोटल नंबर और पर्सन कितने टोटल नंबर जो है थ्री मतलब तीन सदस्यों की औसत आयु कितनी है मतलब एवरेज ट्वेंटी ईयर तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें क्या टोटल एज मिल जाएगी ठीक है तो कितना हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई सिक्सटीन ईयर उसके बाद आगे क्या बोला गया है कि एक नए व्यक्ति के आ जाने से मतलब तीन के बाद कितने हो जाएंगे यहाँ पर चार हो जाएंगे तो एवरेज कितना हो जाता है तो औसत आयु उन्नीस वर्ष हो जाती है मतलब एवरेज कितनी हो जाती है वन नाइन ईयर तो पूछा क्या है तो नए व्यक्ति की आयु यहाँ पर हमें क्या करनी है फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर लेते तो कितना हो जाएगा उन्नीस का मल्टीप्लाई चार में करेंगे तो कितना होगा सेवनटी सिक्स ईयर ठीक है अब हमें पूछा क्या है कि नए वाले व्यक्ति की औसत आयु हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है मतलब औसत आयु तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा फोर माइनस कितना होगा वन होगा उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ से 16 मतलब छिहत्तर में से साठ जाएंगे तो कितना होगा 16 ईयर तो उस व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी नए व्यक्ति की जो आयु होगी वो क्या होगी 16 वर्ष तो यहाँ से हमारा आइडेंसर क्या होगा 16 वर्ष 
मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था सत्रह उन्नीस पच्चीस उन्तीस तैतीस सत्ताईस का औसत ज्ञात कीजिए तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताना ये सभी के आप सभी के लिए होमवर्क है ठीक है मतलब ये एक एवरेज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी कल के एग्जाम में पूछा गया था कि मतलब सत्रह उन्नीस पच्चीस उन्तीस और तैतीस और सत्ताईस का औसत ज्ञात कीजिए तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और पता भी चल गया होगा कि एग्जाम में मैक्स के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आई होप मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू